no me va a pasar. Ja mitä sitten lähdetään tuonne kohti kitsiputoosta ja iso maloa. Tota, joutu lähtee, tai ei joutunut vaan tarjoutu tilaisuus lähtee tota, tämmöiselle minivaellukselle vielä tänne Pohjois-Lappiin. Pari kaveri Otto ja Kaisa huoli mut mukaan. Ne oli suunnitellut tuosta Kilpisjärveltä tuossa kolmen valtakunnan rajapyykiltä semmoisen vaellusreitin tonne niin kuin Ruotsin ja Norjan puolelle ja mennäänkö me teka sitten Ruotsin puolelle sinne Peltsatunturin tienoille ja sieltä sitten Norjaan ja ainakin olisi sinne Barraksen huipulle tarkoitus mennä Mitähän muuta? En mä oikein tiedä, mä oon vähän niinku pakettimatkalla täällä Kaikki on tehty puolesta, ruuat ja Reitit. On luvattu aika sateista kylmää säätä koko viikoksi, että saa nähdä. Nyt ei saada, mutta on täällä kyllä niinku tummaa pilveä. Just nosti puurajan yläpuolella tai ihan nyt noustaan. On täällä kyllä hieno maisma. Tultu neljä ja puoli. Joo. Aika paljon nousua oli. Tuo näkyy kitsi tossa. Pussi päähän ja menossa. Ei enää syö naamarista. Sääsket löyti meidät. No, saatiinpa hetki olla rauhassa.
Kattola vissiin Norjan rajalla. Saita. Täällä on niinku tatteja tosi paljon. Eikö noin porot syö tatteja? Tatteja on niillä vähän niinku lihottaa itsensä talveksi. Nyt sit jos on kuiva kesä ja kuiva syksy ei tuu tatteja, niin sitten porotkin on laihoja talve. Tietoisku. Mutta teki hyvät tortillat ja jäädään tosiaan tähän yöksi tähän Kuohkimajärvelle ja aamulla jatketaan sitten Peltsan suuntaan. Toivotaan, että vähän parempi sää kuin tänään. Joo, ei lähettykään ihan vielä nukkumaan vaan pakko oli lähteä käymään katsomassa tämän paikan hienointa nähtävyyttä. Nimittäin kolmen valtakunnan rajapyykkiä. No niin, nyt lähdemme nukkumaan oikeasti. En, en tiedä, mutta Voksi... vähän, vähän jännittävä kostumus. Voiko tämä olla tämmöistä? Niin... En usko. En syisi. Mutta sitten mä olen mielestäni säännön varalaisen. Mä syön jo yhden palan. Tai yhden leivän täällä. Anna mennä. Ja mä. <laughs> On meillä vessapaperi. Astetta sateisempi päivä taas tänään. Koko yön sato aika kovaa. Nyt on ehkä vähän hellittää. Lähemme tosta tunturi yli Pälsästuuga kohti aamupalan jälkeen. Tää on tämän päivän legivissu jotain 13 kilometriä. Mutta tossa on neljäs, reilu 400 metriä nousu. Illaksi pitäisi tulla aika kova tuuli. Oliko se jotain 12 metriä sekunnissa. Ja puuskissa sitten vielä enemmän. Ja sitten aika kylmä. Mennään vähän niinku puromissa kävellä. Hauska. Pääseeköhän kuivia jaloja? Kuivia jaloja. Niin. Jaa, aika vuolaita tämmöiset pienetkin purot nyt, kun satanut niin paljon. Yes. Tarjosit salmiakin. Salmiakin voimalla mäki ylös.
kilometrejä oli. Hyvä. Mutta päältä stuukan nyt ja tehdäänkö me ainakin lounas tässä? Mm. Mä oon myöhäinen lounas. Parempi myöhään kuin Emil. Syötiin lounas ja nyt me jatketaan vielä tonne varrakselle päin. Se on kuulemma ihan helppoa tuollaista kävelyuraa. Siinä on yksi vesistöylitys, missä pitää ottaa kuulemma housut pois. Me käydään katsomaan, tuossa on aika hieno vesiputous tuossa aika lähellä. Niin käydään se katsomassa ennen kuin jatketaan matkaa. Ja... Meillä me teltat vähän tähän, tähän harjun tänne suojaa, mutta kyllä tässä vieläkin aika kovin tuulenpuskeja tulee. Toivottavasti pysyy, pysyy tota teltta paikallaan yön.
juustopölyä. No. Ei poika, sulla on liian pieni kattila. Homma iso. Mm. Kyllä toimii. Pinaattipasta ja meatwurst ja, ja mausteeksi <lacht> nälän lisäksi mustapippuri. Mm. Mm, mm, mm. Huomenna sitten on sparras. Säätiedotus näytti, että ihan niin kuin Varsin kiltaa kohden selkänessä aika paljonkin. Toivotaan, että ennusteet pitää paikkansa. Kengät on aivan läpimärät. Varmaan kuivuu tosi hyvin nyt. Ei muuten kaikki hyvin. Huomenna pitäisi olla hyvää. Hyvää tämmöstä mönkeäuran tyyppistä baanaa ton barrakselle ja toivotaan, että päästään huiputtaa. Kyllä. Niin leiri alkaa olla kasassa ja matka jatkuu kohti barrasta ja sen yli. Järvi, että voisi olla kalaa. Ei vaan tullut kalavehkeitä nyt mukaan. Välkommen till Norge. Takkar! Bokkar. Näin täällä. Tuvalle saavuttiin. Oli aika mukava kävelypäivä. Tosi hyvää polkupohjaa. Ja... Sitten tuossa oli tota, sama kaksikko, jonka kajuteltiin aika paljon tuolla Kuohkimajärven kämpällä. He oli tullut vähän eri reittiä tänne ja jatkaa tonne, onko se roskahytta. Me laitetaan teltat tähän pystyyn ja sitten sinne barrakselle nyt pitäis varmaan mennä, mutta se on vielä pilvessä. Varmaan tässä Kattellaan nyt, jos se iltapäivä ilaa aikaa aukees. No nyt teltat.
Apri, aprikod porridge. Puuro. Tähän muuta täällä. Kaura-ateria aines. Mä oon kyllä ihan pakettimatkalla, kun en mä tiedä, mitä ruokia mä kannan täällä mukana. Annettiin ruoka, en mä ehtinyt perehtyä siihen. Annettiin ruokalista. <laughs> Näin. Tämmönen all inclusive. Ruoat pitää kyllä kantaa itse. No taas potato brevit beef. Mitä, m- mitä tapahtuu? Ollaan mennä sparrakselle. Öö, huippu on vielä vähän sumun tai pilvenpeitassa. Katsotaan miten ylös päästään, mutta taivas kirkastuu koko ajan eli hyvältä näyttää. Ja täytyy pitkien kalsareiden verran keventää. Aurinko alkoi paistamaan. Ja... Nousua tiedossa. Tulee muuten liian kuuma. On aika jyrkkää. Välillä niinku vähän huimaa, kun katsoo tonne alaspäin. Mitenhän täältä sitten tullaan? Tullaan takas alas. Kovo homma. Jos tässä toiset parista metriä tätä jyrkkää vielä nousee ja kaikki pitäisi sitten jaksaa tulla alaspäin, niin tää vähän voimia miettiä tässä, että melkein voisi käydä tuota alempaa huippua kattoa. Niin ja nyt vaikuttaa, että tuo nyt pysyy aika hyvässä pilvessä, että en mä tiedä, onko sinne järkevä lähteä, jos siellä ei enää mitään ja tuulee hirveästi. Näkyvyys tonne ei ole kyllä kovin paljon. Eli vaikuttaa siltä, että Barras voitti tällä kertaa, mutta käymme tuossa vähän alemmalla huipulla. Se ei ainakaan äsken ollut pilvessä, eli sieltä ehkä sitten näkeekin jotain. Voisi olla silleenkin mukavampi. Ainakin maisemat on paremmat. Näin.
Alkaa olla takki aika tyhjä. Ja pää myös. Oli toi semmonen melkein 15 kilossa ekskurssia tuonne ja takaisin. Nyt pitäisi jotain ruokaa varmaan jaksaa vielä tehdä. Ja... Sitten kyllä nukkumaan. Katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Näin, tokavika vaelluspäivä ja täällä on aika lämmi, eikä juurikaan tuule. Nyt taas tätä barraksen huippua auki, mutta se jää nyt ensi kertaa. Tuossa tota, on vissi aika hasardi, tuommoinen pienen vesiputouksen ylitys heti aluksi. Kyllä käytiin eilen kattoa se, kun haettiin vettä, niin ei se nyt niin paha ollut, mutta kyllä se on tarkkana saa ehkä rinkan kaalla. Tuolla on just porukkaa menossa vissiin yli siitä. Mua vähän hirvittää mennä tuolta ihan reunalta. Se on niinku ehkä semmonen enemmän semmonen henkinen juttu. Ei ihan siellä ollu mitään. Eihän toi oikeesti ollu kyllä mitään. Toi vaan kaadu. Pohjoinen on tuolla. Mä väitän, että tässä kulkee Suomen ja Norjan raja. Ja Suomen ja Ruotsin raja menee tuolla jossain järvessä. Niin? Siis tätä järveä pitkin menee sitten Suomen ja Ruotsin niin. raja. 
Ja menee sinne varmaan jossain tuossa maalla. Mitä teistä tuu tosta pylvästä tähän näin? Mutta back in Finland. No nyt ollaan ainakin Suomessa. Ainakin... Nyt ollaan. <hys> Hopp! Täällä on koko arvo. Me olemaan päätepisteessä, eli lähtöpisteessä. Ja, ää, me oltiin viime yö tuossa Kuohkimajärvelle, eli samassa paikassa, missä oltiin myös eka yö. Tämä oli kyllä taas niinku kiva reissu. Ja toi on kyllä toi tunturilappi sellaista, tai varsinkin toi niinku avotunturi sellaista, mistä itse tykkää tosi paljon. No Kaisa ja Otto jää vielä tänne pohjoiseen. Mulla alkaa yli huomenna työt. Täytyy palata, palata huomenna Helsinkiin. Mutta oli kyllä ehdottomasti mahtava kesäloman päätös tämä. Ja kyllä tänne pitää taas kohta päästä uudestaan. Ei tältä malta pysyä poissa.